ওয়েলকাম টু স্টুডেন্টস পয়েন্ট স্টুডেন্টস পয়েন্টের তরফ থেকে তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাপোর্ট করার জন্য যেসব স্টুডেন্টসরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে চলেছো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স নিয়ে আমি আলোচনা করতে চলেছি উচ্চ মাধ্যমিকের সাজেশানস বই দু হাজার প্রকাশিত হলো খুবই হেল্পফুল বই তোমরা অবশ্যই বইগুলো নিতে পারো ডাউনলোড করতে পারো পঁচিশ টাকা পার সাবজেক্ট পিডিএফ আমি তোমাদের সুবিধার জন্য আরও কম দাম দিয়ে দিচ্ছি তোমরা অবশ্যই এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে চলে যাও এবং সেখান থেকে প্রত্যেকটা সাবজেক্টসের পিডিএফ সাজেশান বই তোমরা ডাউনলোড করে নাও সেখানে তোমরা একশোটারও বেশি পেজ পাবে এবং প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এম সি কিউ এসএ কিউ কোয়েশ্চেন এছাড়া বড় কোয়েশ্চেনের কোয়েশ্চেন প্লাস উত্তর সহ খুব ভালো করে ডিজাইন করা হয়েছে বইগুলো দেখতে পাচ্ছ ইংলিশ এডুকেশান ইতিহাস ভূগোল বাংলা সংস্কৃত রাষ্ট্রবিজ্ঞান এছাড়া শিক্ষা বিজ্ঞান এবং দর্শনের সাজেশান বই তোমরা পেয়ে যাবে অবশ্যই ডিসক্রিপশান বক্সের লিঙ্ক থেকে ক্লিক করে তোমরা ডাউনলোড করে নাও আর যারা পেমেন্ট করতে ভয় পাচ্ছ আমি বলে দিই তাদেরকে এখানে পেমেন্টের কোনো ভয় নেই মোস্ট সিকিওর এবং সেফ তোমরা জাস্ট পেমেন্টের টাকাটা দেবে এবং বই ডাউনলোডের লিঙ্ক তোমাদের অটোমেটিক রেজিস্টার্ড মেল আইডিতে চলে যাবে তোমরা যারা বই ডাউনলোড করতে পারছ না পেমেন্টের পরে অবশ্যই তোমাদের মেল আইডি চেক করবে এবং সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড লিঙ্ক পেয়ে যাবে যারা পেমেন্ট করতে ভয় পাচ্ছ আমি তাদেরকে বলছি এখানে আর একবার মোস্ট সিকিওর এবং সেফ জাস্ট তোমরা অ্যাকাউন্ট নাম্বার এছাড়া যে কোনো ওয়ালেট থেকে তোমরা কিন্তু পেমেন্ট করতে পারো তো দেখ উচ্চ মাধ্যমিকের ইতিহাস বিষয় থেকে সাজেশান দিতে চলেছি এম সিকু এবং এসিকু প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন নিয়ে আমি আলোচনা করবো এবং প্রত্যেকটা প্রশ্নের কিন্তু তোমরা অ্যান্সার পেয়ে যাবে অবশ্যই ভিডিওটা প্রোটা দেখবে আমি পন প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় এবং চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে এখন আলোচনা করছি নেক্সট ভিডিওতে আমি কিন্তু পঞ্চম অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায় সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় সাজেশান নিয়ে আলোচনা করব তোমরা অবশ্যই এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে পরের ভিডিওর লিঙ্কটা পেয়ে যাবে জীবনে জলসা ঘর কার আত্মজীবনী মান্নাদের রাজতরঙ্গিনী রচনা করেন কল হন ভারতের ইতিহাসে জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যাকার হলেন রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে কিন্তু তোমরা অ্যান্সার পেয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছ আর তোমরা অবশ্যই সাজেশান বইটা ডাউনলোড করে নাও ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক রয়েছে লোককথার জনপ্রিয় গল্পকার হলেন উইলহেম ও জেকিপ গ্রিম অভিধানিক অর্থে মিত বলতে বোঝায় কল্প কাহিনীকে লর্ড অ্যাক্টন গুরুত্ব দিয়েছেন ঘটনার মূল্যায়নকে জাতিগর্বে তত্ত্ব তুলে ধরেছেন ক্রিপলিং দ্য ক্লাসিক্যাল অ্যাকাউন্টস অব ইন্ডিয়া গ্রন্থটি লিখেছিলেন রমেশ চন্দ্র মজুমদার জীবনে জলসেখরে কী ধরনের রচনা স্মৃতিকথামূলক পৃথিবীর সর্বাধিক প্রাচীন মিউজিয়ামটি কোথায় অবস্থিত মেসোপটমিয়া মিউজিয়াম শব্দটি এসেছে মৌসিয়ান শব্দ থেকে নেক্সট কেমব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থটি রচিত করেন ডড ওয়েল অ্যানালস অফ অ্যান্টিকুয়েটস অফ রাজস্থান গ্রন্থটি রচনা করেন কর্নেল টড প্যারালাল মিটস গ্রন্থের রচয়িতা হলেন জে এফ বিয়ারলাইন হিস্ট্রি অফ হিন্দুস্তান রচনা করেন আলেকজান্ডার ডাফ অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থটি রচনা করেন ভিনসেন্ট স্মিথ হাজারদুয়ারি জাদুঘর হলো একটি ঐতিহাসিক জাদুঘর ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ন্যাশনাল হিস্ট্রি অবস্থিত ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রঙ্গিনী মূলত কোন অঞ্চলের ইতিহাস রচনা করে কাশ্মীর মিথ শব্দটি এসেছে মিথস থেকে যেটি হলো একটি গ্রিস শব্দ যে ঘটনা যেভাবে ঘটেছে তার সঠিক বর্ণনার মাধ্যমে সে দেখানোই হলো ইতিহাস উক্তিটি করেছেন র্যাঙ্কে মৌখিক ঐতিহ্যের একটি বৈশিষ্ট্য হলো অলিখিত ভারত হলো বিশ্ব সভ্যতার লীলাভূমি উক্তিটি করেছেন ভলটেয়ার হোয়াট ইজ হিস্ট্রি লেখক হলেন ই এইচ কার দেশভাগ তৃতীয় স্তব্ধতার লেখক হলেন হেমন্ত ঘোষ সব ইতিহাসই সমকালীন ইতিহাস এটি কার উক্তি ক্রোচেট দ্য প্রিন্স অফ ওয়েলস মিউজিয়ামটি কোথায় অবস্থিত বোম্বাইতে মিউসলি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন লিওপ্লেট দক্ষিণারঞ্জন বসুর ছেড়ে আসা গ্রাম হলো একটি স্মৃতি কথা আর্লি হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থের রচয়িতা হলেন ভিনসেন্ট স্মিথ অ্যানালস অফ রুবাল বেঙ্গল রচনা করেন উইলিয়াম হান্টার আলিবাবা চল্লিশ্বরের কাহিনীটি হলো একটি লোককথা ইতিহাসমালা রচনা করেন উইলিয়াম কেরি নেক্সট ফল অব দ্য মুঘল এম্পিয়ার গ্রন্থটি রচনা করেন যদুনাথ সরকার প্লেটো জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন এথেন্সে ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয় সতেরোশো তিপান্ন খ্রিস্টাব্দে লোভার মিউজিয়াম কথা অবস্থিত প্যারিসে দাদাভাই নৌরাজির নির্গমন তত্ত্ব পেশ করেন তার প্রভার্টি অ্যান্ড অ্যান্ড ব্রিটিশ রুল অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় আঠেরোশো খ্রিস্টাব্দে আধুনিক ইতিহাস চর্চার জনক হলেন ইভান খালুদান ইতিহাসের জনক বলা হয় হেরোডাসকে একজন মানবতাবাদী ব্রিটিশ ঐতিহাসিক হলেন উইলিয়াম জোন্স কলম্বিয়া ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি রিসার্চ অফিস প্রতিষ্ঠা করেন হ্যানালস নোভিনস নেক্সট দেখতে পাচ্ছ ঊনবিংশ বিংশ শত
1448 সালে বিশ্ব মানচিত্র প্রস্তুত করেন অ্যান্ড্রিউ ওয়াল পারজার ষোলোশো বারো খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠে ডাচ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মিশনারি ডেভিড লিভিংস্টোন যে দেশের সাম্রাজ্য সেবার কাজে প্রবেশ করেন সেটি হলো আফ্রিকা উনিশশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন লেনিন আফ্রিকাতে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিল ফরাসিরা সতেরোশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে ফরমান অনুযায়ী ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার ক্ষেত্রে যে আবিষ্কার পেয়েছিল তা হলো শুল্কবিহীন বাণিজ্য ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্প বিপ্লব হওয়ার কারণ হলো প্রযুক্তিগত উন্নতি মালয়ে প্রথম উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল পর্তুগিজরা নেক্সট কোয়েশ্চেন কানাডায় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল ফ্রান্সের সগৌলির সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় আঠারোশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে রুশ জাপান যুদ্ধ হয় উনিশশো চার থেকে পাঁচ খ্রিস্টাব্দে ইন্দাওবার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় আঠারোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর ছিলেন জোসেফ ডুপ্লে আমেরিকায় ফরাসিদের উপনিবেশগুলি হাতছাড়া হয় সতেরোশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে মার্কিন সেনাপতি পেরি আগমন করেন জাপানে ইন্দাবুর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় ইংরেজদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের ঔপনিবেশিক শক্তি ত্রয়ী হলো ইংল্যান্ড ফ্রান্স ও হং ইংল্যান্ড বিখ্যাত আজটেক সভ্যতা ছিল ল্যাটিন আমেরিকায় ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড এম্পায়ার গ্রন্থটি লেখেন এরিক হবসাম আইডিওলজিস অফ দ্য রাজ গ্রন্থটি রচনা করেন মেটক্যাফ শিল্প বিপ্লবের ফলে গড়ে ওঠে ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা শিল্প বিপ্লব শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন লুই আগাস্টে ব্লাঙ্ক ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে বাংলার নবাবদের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে দস্তকের অপব্যবহারের জন্য ভারতের কোন রাজ্য প্রথম ইংরেজরা রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে বাংলা কোটেস যে দেশের অভিযাত্রী ছিল তা হলো স্পেন দ্বিতীয় ইঙ্গ আফগান যুদ্ধের অবসান হয় গন্ডামাকের সন্ধি দ্বারা ওয়েল্ড পলিটক নীতি গ্রহণ করেন দ্বিতীয় উইলিয়াম যে নীতির মাধ্যমে কোনো শক্তিশালী দেশ অন্যান্য দেশ শাসন কায়েম করে তাকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদ ইম্পেরিয়াম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয় ল্যাটিন শব্দে মার্কেন্টাইল বা শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন অ্যাডাম স্মিথ কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গ মানুষেরা বোঝা এই রচনাটি প্রথম করেছিলেন রুডিয়ার্ড কিপলিং পর্তুগিজিরা ব্ল্যাক গোল্ড বলতো গোলমরিচকে নতুন বিশ্ব শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন আমেরিক ভেসপুচি নেক্সট উদীয়মান সূর্যের দেশ জাপান কোন দেশের বর্তমান নাম মায়ানমার ব্রহ্মদেশ পলাশি যুদ্ধে একশো বছর পরে সিপাই বিদ্রোহ হয়েছিল রিয়েল পলিটক নীতির প্রবক্তা হলেন বিসমার্ক ইস্ট ইন্ডিয়া হলো আসলে ইন্দোনেশিয়া নির্জট আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ভারতের নেতৃত্বে নেক্সট দেখতে পাচ্ছ দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আমি এম সিকিউ আর এসিকিউ কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করছি বর্ণ বৈষম্য নীতি কোন দেশের বলবৎ হয় আমেরিকা মহাদেশকে আবিষ্কার করেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম অশ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রপ্রধানের নাম কি পোর্টালার মানচিত্র কি বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য চীনের কোন বন্দর দুটি সীমাবদ্ধ ছিল কানোয়াগার সন্ধি কখনো কাদের মধ্যে হয় কোন সময়কালকে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদ বলা হয় শ্বেতাঙ্গদের বোঝা বলতে কি বোঝানো হয় নতুন বিশ্ব কাকে বলে ইউরোপের সর্বাধিক শক্তিশালী ঔপনিবেশিক শক্তি ছিল কোন দেশ হিলবার্ট বিল কোন ভাইসরায়ের সময় প্রবর্তিত হয় প্রলে প্রলেতিয়ারিটি কাদের বলা হতো লগ্নি পুঁজি কাকে বলে হিলফার্জিং এর লেখা বইটির নাম কি আফ্রিকা কেন অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ নামে পরিচিত ছিল নেক্সট ক্যাপ্টেন কুক কোন দেশে আবিষ্কার করে কোন অঞ্চলে মশলা দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে যে হবসানের মূল বক্তব্য কি ছিল মার্কেন্টাইল বাদ কি আমেরিকা কবে ইংল্যান্ডের উপনিবেশিক শাসনে অবসান ঘটে কোন দেশ কার ওপর একুশ দফা চাপিয়ে দেয় অতি রাষ্ট্রিক অধিকার কি টিয়েনসিনের সন্ধি কবে কাদের মধ্যে হয় নয়া সাম্রাজ্যবাদের সময়কাল উল্লেখ করো মুক্তদার নীতিকে আদর্শ সাম্রাজ্যবাদ কে বলেছেন ষোলো সপ্তদশ শতকে ইউরোপের নিরিখে নতুন বিশ্ব বলতে কি বোঝো লেনিন রচিত বইটির নাম কি ভারতের একটি ফরাসি উপনিবেশের নাম লেখো ভারতের কোন কোন স্থানে পর্তুগিজ বাণিজ্য কুঠি ছিল নেক্সট চীনে কোন বছর আফিম আমদানি রপ্তানি বন্ধ হয় ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের টেক অফ স্টার কোন সময় আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশিক স্থাপনের পথিকৃতকে নেলসন ম্যান্ডেলা কেন প্রসিদ্ধ লেসেট ফেলারের নীতি দুজন প্রবক্তার নাম লেখো নয়া সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝো ইংল্যান্ডের ত্রয়োদশ উপনিবেশ কোথায় ছিল কোন ইউরোপীয় দেশ চীনের সঙ্গে প্রথম ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল হোয়াইট মিউটিন বলতে কোন ঘটনাকে বোঝানো হয় ভারতীয়দের হাফ চাইল্ড ও হাফ ডেভিল বলেছেন কোন সাহিত্যিক 
বায়োমেট্রি বিষয়টি কে প্রবর্তন করেন মার্কেন্টাইল জিম কে বুলিও নিজম বলা হয় কেন যে হপসনের লেখা বইটির নাম কি হপসন লেনিন তত্ত্বটি বলতে কি বোঝ কোন মার্কিন সর্বপ্রথম জাপানে পদার্পণ করেন নেক্সট কোশ্চেন জাতীয় জাতি বৈষম্য ধারণাটি কোন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল ষোলোশো বারো খ্রিস্টাব্দে ভারতের কোথায় প্রথম ইংরেজ বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে কোন যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফরাসিদের অর্ধনস্থ কানাডা বিশ ব্রিটিশদের দখলে চলে যায় ত্রয়োদশ উপনিবেশ বলতে কি বোঝ উন্মুক্ত দ্বার নীতি কি এবং কে এর প্রবক্তা শিপন সেবির সন্ধি কাদের মধ্যে সাকলিত হয় দূরো প্রাচ্য বলতে কি বোঝ উপনিবেশবাদ বলতে কি বোঝ সোশ্যাল ডারউইনবাদের প্রবক্তাকে কবে কাদের মধ্যে নানকিংয়ের সন্ধি সাকলিত হয়েছিল বাষ্পীয় ইঞ্জিন কে আবিষ্কার করেন শিল্প বিপ্লব প্রথম কোন দেশে সংগঠিত হয়েছিল নির্জট আন্দোলন কি কোন মার্কিন সর্বপ্রথম উদীয়মান সূর্যের দেশ জাপানে পদার্পণ করেন নেক্সট কাদের মধ্যে দ্বিতীয় আইফেন যুদ্ধবাদে সামরিক সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য কি সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের মত কি ছিল প্রথম ইঙ্গো চীন যুদ্ধ অহিফেনের ফল কি হয়েছিল কার নেতৃত্বে কাঙ্গো অঞ্চলটি আবিষ্কৃত হয় তো এ কটা কোশ্চেন দেওয়া হলো তোমরা প্রিপারেশন নাও নেক্সট আমি তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় সাজেশান দিয়ে দেবো এমসিকু এসিকু অবশ্যই সাজেশান বইটা ডাউনলোড করে নাও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে তো আজকের জন্য